ദിവികാരുണി ഈശോയ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ ഇന്ന് മാർച്ച് പത്തൊൻപത് വിശുദ്ധ യേശുസേ പിതാവിൻ്റെ തിരുനാളാണ് നീരിമാൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വിശുദ്ധ യേശേ പിതാവ് നമുക്ക് ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ നീതി നഷ്ടപ്പെട്ടവൻ നീതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ടവനായിട്ട് യേശേ പിതാവിനെ കാണാനായിട്ട് കഴിയും വചനത്തിൽ ഒന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട് പോലുമില്ല എപ്പോഴും മാലാഖമാരൊക്കെ വന്ന് ആജ്ഞാപിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധി അമ്മയുടെ മുൻപിൽ പൂവിട്ട് നിന്ന ആ മാലാഖമാരൊക്കെ യുസേ പിതാവിനോട് സ്വപ്നങ്ങളിലൂടെ ആജ്ഞാപിക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണുക ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ മേല് അവകാശമില്ല ആ പേരിടാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല ഭാര്യയുടെ മേല് അവകാശമില്ല അങ്ങനെ ഒത്തിരി നീതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ അണിയറയുടെ നെടുവീർപ്പായിട്ട് നമുക്ക് വിശുദ്ധ യേവസേ പിതാവിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് കഴിയും അണിയറയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ഒരിക്കലും അരങ്ങത്ത് വരാറില്ല അവർ അണിയറയിൽ ഇരുന്ന് രംഗപടങ്ങൾ ഒരുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക പ്രിയമുള്ളവരെ നിശബ്ദതയിലേക്ക് പിൻവാങ്ങി ഈശോയെ ശുശ്രൂഷിച്ച മഹാവിശുദ്ധനാണ് വിശുദ്ധ യേവസേ പിതാവ് അദ്ദേഹത്തെ കന്യകമാരുടെ സംരക്ഷകനായിട്ട് നമ്മൾ വണങ്ങുന്നുണ്ട് ശരിക്കും ഈശോയെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അധ്വാനശീലവും കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ചെലവഴിച്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതവുമൊക്കെയാണ് ഈശോയെയും ഇത്രയധികം തീക്ഷണമതിയായി ജീവിക്കാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്ന് നമ്മൾ വചനങ്ങളിലൂടെ ഉള്ള വായനയിൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും പഴയ നിയമകാലത്തിലെ യേസ് പിതാവ് ഒരു ലോകത്തിന് മുഴുവൻ ക്ഷാമം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അന്നം കൊടുത്ത് സംരക്ഷിച്ചവനാണ് അതുപോലെ പുതിയ നിയമത്തിലെ യേസ് പിതാവും ലോകത്തിന് മുഴുവൻ അന്നം കൊടുക്കുന്ന അന്നമാകേണ്ട ക്രിസ്തുവിനെയും സംരക്ഷിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഇന്ന് ഈ വിശുദ്ധന്റെ തിരുനാൾ ആചരിക്കുമ്പോൾ യേസേ പിതാവിനെ പോലെ നിശബ്ദതയുടെ ആത്മീയതയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാകാം കർത്താവിന്റെ ഹിതങ്ങൾക്ക് ശിരസ് കുനിക്കുന്നവരാകാം വിശുദ്ധ കുർബാനയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാകാം